सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम प्रेस बेल बटन टू एंजॉय वीडियोस ऑन इंग्लिश लेसन एंड ग्रामर टॉपिक हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल दिस इज विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम एंड आई वेलकम यू ऑल इन माई न्यू क्लासरूम चिल्ड्रन वी आर स्टडिंग द लेसन लो स्प्रिंग बाई अनिश जोंग ऑन दिस लेसन आई हैव गिवन यू वीडियो नंबर 185 एटी फाइव ऑन द टाइटल इंट्रो राइटर एंड थीम ऑफ द लेसन एंड वीडियो नंबर वन एटी सिक्स यू कैन गो फॉर समरी ऑल्सो एंड दिस डेज वी आर स्टडिंग लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन ऑन दिस फुल एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन यू वीडियो नंबर वन एटी सेवन एंड दिस इज पार्ट टू ऑफ फुल एक्सप्लेनेशन आई रिकेपचुलेट की अब तक कहानी में क्या हुआ है राइटर और नरेटर हैं इस लेसन में जो अनिश जोंग शी इज एनकाउंटर्ड बाई अ बॉय हु इज अ रैग पिकर एंड हु इज क्रोंजिंग इन हर नेबरहुड शी आस्क दैट बॉय वाई डू यू डू दिस तो इस पर भी वो जवाब देता है कि आई हैव नथिंग टू डू देन अगेन राइटर जो है uh, सजेस्ट हिम टू गो टू स्कूल तो वो जानती भी है कि हाउ होलो हर एडवाइस इज बिकॉज विदाउट नोविंग दोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट वाई शी इज सजेस्टिंग हिम टू गो टू स्कूल तो शी फील्स बैड ऑल्सो और वो बोलता है कि देर इज नो स्कूल इन माई सराउंडिंग तो एट एट दिस आंसर शी सेज दैट इफ शी स्टार्ट ए स्कूल विल ही ज्वाइन देयर तो वो कहता है हाँ हाँ मैं जरूर ज्वाइन करूँगा आफ्टर सम डेज जो है वो उसको मिलता है और उसकी तरफ दौड़ के आता है राइटर की तरफ और उसे पूछता है कि इज़ योर स्कूल रेडी मैडम तो वो बड़ा एम्बेरस फील करती है कि वाई कि कि उसने ऐसा वादा क्यों किया कि वो कोई पॉलिटिशियन थोड़ी है झूठे वादे कर रही है वो है ना जैसा कि पॉलिटिशियन उनके साथ कर रहे हैं ये तो मेरा भी वही वादा हो गया कि जब मुझे स्कूल खोलना ही नहीं था तो शी फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड ऑन दैट चलिए आगे देखते हैं कि कहानी में क्या होता है आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम यहाँ पर राइटर जो है नरेटर उसका नाम पूछ रही है साहिब आलम ही अनाउंसिस वो बताता है कि मेरा नाम साहिब आलम है ही डज नॉट नो वट इट मीन्स उसे नहीं पता कि उसके नाम का मतलब क्या है दैट बॉय डज नॉट नो वट हिज नेम मीन्ट इफ ही न्यू इट इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट अगर उसे पता चल जाए कि उसके नाम का क्या अर्थ है तो ये उसके लिए बड़ा एक पहाड़ जैसा होगा कि मेरा नाम तो ये है एंड आई डोंट हैव इवन फूड टू ईट आई डोंट हैव इनफ ए प्रॉपर होम प्रॉपर हाउस अन अवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रजेंट्स ही रोम द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स अब यहाँ पर देखिए आप वो कह रहा है कि वो गलियों में इतने नाम के इसके मीनिंग से वाकिफ नहीं है उसको नहीं पता है उसके नाम का मतलब और वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है नंगे पैर और वो कैसे घूमते हैं बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स देखिए आप लाइक वर्ड यूज़ किया है वे लड़के ऐसे बाहर आते हैं जैसे सुबह पक्षी अपने घोंसलों से बाहर आते हैं तो यहाँ पर सिमिली यूज किया है फिगर ऑफ स्पीच देखिए ये है कि कैसे एक राइटर जो है अपनी क्रिएशन को डेकोरेट करता है लिटरेरी डिवाइसेस से तो ये मैं आपको बता रहा हूँ तो अर्लियर यू सा मेटाफर मेटाफर इन टाइटल इट एंड हेयर इज आयरनी ऑल्सो दैट That the rag boy is rag picker boy was named as साहिब आलम तो ये भी अपने आप में आयरनी है कि नाम तो साहिब आलम रखा गया है और खाने को दाने नहीं हैं और यहाँ पर सिमिली है कि बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स कि वो जो है सुबह के पक्षों की तरह आते हैं एंड दिस अपीयर एट नून ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ दैम अब कई महीने हो गए हैं अब मैं उन्हें पहचानने लग गई हूँ नरेटर बोल रही है वाई आर एंट यू वेरिंग चप्पल्स अब फिर से कन्वर्सेशन शुरू हो रही है एक बार फिर से एक मुद्दा उठा रही हैं यहाँ पर अनिश जोंग जो हैं और वो कह रही हैं कि तुमने चप्पल क्यों नहीं डाली है आई आस्क वन मैंने एक से पूछा माय मदर डिड नॉट ब्रिंग डाउन देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ अब ये क्वेश्चन आता है कि जो नरेटर पूछता है कि पूछती है आपने चप्पल क्यों नहीं डाली है वाई आर यू नॉट वेरिंग चप्पल तो उसके आंसर में देखिए यहाँ पर आंसर आने वाले हैं इसके तो आप नोट कर लेने माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ 
यहाँ पर भी देखिए आप स्केरस्टी लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज पैरों की चप्पल भी जो है उनके लिए एक लग्जरी दिखाई है उसने कि जो मदर है मेरी उसको शेल्फ पे रखती है नहीं देती है कहीं मैं गुम करके ना आ जाऊं ही आंसर सिंपली एक बच्चा जो है सिंपल आंसर देता इवन इफ ही डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स अनदर अब दूसरा रीजन आ रहा है एक तो रीजन हो गया कि मदर सेल्फ पे रखती है दूसरा रीजन आ रहा है एक दूसरा बच्चा जवाब दे रहा है कि अगर वो उतार भी दे और उसको डालने को दे दे ही विल थ्रो देम ऑफ वो गुम कर देगा तो उन्हें हैबिचुअल है यहाँ पर बताया गया है कि हमें तो हैबिट पड़ गई है नंगे पैर ही जो है घूमने की जैसे आप लोगों को आदत है चप्पल डाल के जूते डाल के बाहर निकलने की हमारे बच्चों को आदत है हमें आदत है नंगे पैर ही घूमने की अगर कोई हमें चप्पल डाल भी दे तो हम उसको गुम कर देंगे तो हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच और वो आंसर वो बच्चा कर रहा है जिसने जूते डाले हुए हैं और जो मैच नहीं कर रहे हैं देखिए आप कितना रिलेट कर रही है नरेटर जो है कि चप्पल यानी वो जूते भी वे हैं जो उन्हें गार्बेज से मिले हैं वे परचेज नहीं है फ्रेश नहीं है वेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग और जब मैंने नोट किया कि तेरे जूते जो हैं मैंने देख लिया कि ये अलग अलग हैं तो वो जो है उसको शफल करता है शफल करता है कि जब हम नर्वस होते हैं तो पैरों को थोड़ा सा सरकाते हैं एंड ही सेज नथिंग आई वॉन्ट शूज वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे जूते चाहिए सेज ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ तो उसने जिंदगी में कभी जूते नहीं डाले थे तीसरा बच्चा कहता है कि उसे जूते चाहिए ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट तो यहाँ नरेटर फिर से कह रही है कि मैं देश में घूमी हूँ तो मैंने देखा है कि इन बच्चों को बेयर फुट बेयर फुट होता है नंगे पैर विदाउट सॉक्स एंड विदाउट शूज इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स गाँव की सड़कों पर दौड़ते भागते शहरों में भी इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू से स्टे बेयर फुट इज वन एक्सप्लेनेशन आई वंडर और मुझे हैरानी होती है कि वे जो है कारण क्या देते हैं कि ये हमारी एक परंपरा है लेकिन मुझे मालूम है कि राइटर बता रहा है कि ये परंपरा नहीं है बल्कि ये जो है पैसों की कमी है कि पेरेंट्स जो है उनको लेकर नहीं दे पा रहे हैं आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपैचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी परपैचुअल स्टेट ये उनका जो है एंडलेस है ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन चली आ रही है नंगे पैर ही रहने की यानी कि ना इनके फादर के पास शू हैं प्रॉपर ना इनके पास हैं तो ये एक परपैचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी है पॉवर्टी गरीबी की है जो एंडलेस है कभी समाप्त ना होने वाली है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रेडिशन एक चली आ रही है कि हम पैर में जूते डालते ही नहीं हैं आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी यहाँ नरेटर को एक कहानी याद आती है ओडीपी का एक आदमी उसे मिला था एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल कि वो जब छोटा बच्चा था तो पास स्कूल जाते हुए एक पुराने मंदिर में वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट जहाँ उसके पिताजी ही पंडित थे ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल वो जो है थोड़ी देर के लिए मंदिर में रुक जाता था एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज यहाँ पर देखिए कि पेयर ऑफ शूज यहाँ भी देखिए कितना बड़ी बात है कि एक जोड़ी जूते के लिए भी वो पापा को पैसे के लिए नहीं कहता है गोड को कह रहा है कि गोड मुझे जूते ले दो थर्टी ईयर्स लेटर अब यहाँ पर तीस साल बाद की बात आ रही है राइटर नरेटर एक बार फिर से आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल ओडीपी में वो नरेटर गई है विच वॉज नाउ ड्राउंड इन द एयर ऑफ डिजोल्यूशन अभी जो है वो जो तीस साल बाद जो वो टेम्पल है वो डिसोल्यूशन है डिसोल्यूशन में है कि जड़ अवस्था में है वो प्रॉपर नहीं है थिंग्स वहाँ पर डेजर्टेड है वो इन द बैक यार्ड वाइल वेयर लिव द न्यू प्रिस्ट और जहाँ पिछले आंगन में नया मन पंडित जो आया है वहाँ रहता है देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर पड़ी हुई हैं ए यंग मैन ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म एक जवान लड़का जो है ग्रे यूनिफॉर्म में है वेयरिंग सॉक्स एंड शूज डाले हुए हैं अराइविंग पेंटिंग पेंटिंग होता है कि दौड़ के आना हाफते हुए कुछ कहना आउट ऑफ ब्रिद हो जाना वो वहाँ पहुँचता है थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड वहाँ पर फेंकता है लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गुड डेस उसकी ओर देखते हुए मुझे याद आ रहा है कि कैसे एक बच्चा जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है वैन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज जब उसको जूते का पेयर मिल गया है ना वॉट ही से लेट मी नेवर लूज दैम 
नाउ ही इज प्रेइंग टू गॉड कि अब जूते मिल गए हैं भगवान आपने मुझे जूते ले दिए हैं अब वो प्रार्थना कर रहा है कि कहीं गुम ना हो जाए लेट मी नेवर लूज दैम गॉड तो द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट ना वो शूज अब नरेटर ने एक और ऑब्जर्वेशन की है यहाँ पर इन इक्वलिटी की बात आ रही है कि थर्टी ईयर्स के बाद पुजारी पंडित के पैरों पंडित के बच्चों के पैरों में तो जूते आ गए हैं बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिक्कर्स इन द नेबरहुड रिमेन शू लेस देखिए आप उसे तो मिल गया बट जो एक्चुअल नीडी थे दे आर स्टिल इन नीड यहाँ पर आप देखिए कि विकास का जो डेवलपमेंट का जो फल है वो नीचे तक नहीं जा रहा है यानी जो रैग पिक्कर हैं उनके बच्चे आज भी जो है नंगे पैर ही आपको स्क्रोंजिंग करते और गार्बेज को जो है ढूंढते हुए आपको मिल जाएंगे साथ भी थर्टी ईयर बदलने के होने के साथ भी जो है विकास का डेवलपमेंट का जो वहाँ पर इनक्वालिटी की यहाँ पर जो है नरेटर ने जो ऑब्जर्व की है उसके बारे में बात की जाए My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri. Now narrator ने जो और उसके हमें depth में उसके बारे में बताने के लिए condition of rag picker, the plight condition of the children, uh, where how they are living, their living condition. Uh, she is taking us to Simapuri. तो वो बोल रही है कि मैं Simapuri पहुँच गई A place on the periphery of Delhi, yet miles away from Delhi. देखिए आप यहाँ पर जो है contrast use किया है Contrast जो literary device है जो जो एक writer जो है अपनी creation को beautifully जो है उसको ornament करता है उससे तो यहाँ पर देखिए that Simapuri is in Delhi, but is away from Delhi. यानी कि जो विकास का जो है पहुंचने में उसको अभी भी 20 ईयर्स लग जाएंगे सीमापुरी जो है वो दिल्ली से दिल्ली में है लेकिन दिल्ली से दूर है यानी दिल्ली जो है एक प्रतीक है टॉल जो है टावर्स का और मेट्रो का या रोड्स का लेकिन जो सीमापुरी है वो जो है 10,000 लोग जो हैं वहाँ पर जो एक स्लम है तो बड़ा उसमें वो महसूस करते हैं कंट्रास्ट है कि दिल्ली में होते हुए भी ये एरिया ऐसा है तो यहाँ पर कंट्रास्ट यूज किया उसने उसने कहा है सीमापुरी इज इन दिल्ली बट अवे फ्रॉम दिल्ली ब्यूटीफुल दिस इज दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन नाइनटीन तो वे जो लोग कौन है जो उसमें रहते हैं स्क्वाटर्स स्क्वाटर वर्ड यूज़ किया है कि जब हम जब कोई अनऑक्यूपाई लैंड को जो है ऑक्यूपाई कर लेता है मालिकाना हक उसका नहीं है लेकिन वो रहने लग जाता है तो उसको हम स्क्वाटर बोलते हैं तो वो जो स्लम है वो भी जो है एक गै, गैर कानूनी रूप से बसा हुआ है सीमापुरी ये लोग जो हैं बांग्लादेश से आए थे नाइनटीन में सीमापुरी वॉज दैन ए विल्डरनेस उस समय जो था 1971 में सीमापुरी जो है एक विल्डरनेस होता है कि इनहेबिटेंट या अनकल्टिवेटेड लैंड को जो है हम विल्डरनेस बोलते हैं सीमापुरी था एंड बट इट इज़ नो लॉन्गर एम और अब वो एम नहीं है लोग जो हैं भीड़ भाड़ वहाँ हो गई है बस गया है वो पूरा इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूप्स ऑफ टिन एंड तारपोलिन और वो जो हैं गारे के जो कच्चे जो हैं घर बने हुए हैं जुगियाँ हैं वो और उनकी जो छतें हैं वो पक्की नहीं हैं बल्कि टीन एंड तारपोलिन वर्ड यूज़ किया है जो तिरपाल होती है तिरपाल इज़ दैट वाटर प्रूफ क्लॉथ होता है जो उसकी बनी हुई हैं रेन से बचाने के लिए एंड दैट प्लेस इज डिवॉइड ऑफ सीवेज यहाँ पर बताया कि वहाँ कोई सीवेज की नहीं है हेयर एंड देयर जो है पानी गलियों में ही जो है बहता रहता है ड्रेनेज और रनिंग वाटर है लीव टेन थाउजेंड रैग पिक्कर सीमापुरी की सिचुएशन उन्होंने पिक्चर जो है बड़ा ब्यूटीफुली हमें दिया है और विविध डिस्क्रिप्शन के लिए जो है अनिश जोंग जो है जानी जाती हैं अपनी तो इसमें बड़ा अच्छा उन्होंने तस्वीर जो है बनाई है दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन थर्टी ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी और इन लोगों के पास अपने कोई जो है आइडेंटिटी कार्ड नहीं है वो तीस सालों से यहाँ रह रहे हैं विदाउट परमिट्स कोई उनके पास परमिशन नहीं है बट विद राशन कार्ड देखिए आप यहाँ पर बताया कि पॉलिटिशियंस का केलेसनेस की बात है राशन कार्ड उन्हें जरूर दे दिए गए हैं और कोई आइडेंटिटी उन्हें नहीं दी गई है दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स और राशन कार्ड इसलिए दिए गए हैं ताकि वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाए और वोटर वोट वो हमें डाल सकें दे आर कंसर्न विद दिस ओनली सो दिस केलेसनेस एटीट्यूड ऑफ पॉलिटिशियंस एन इज जंग हैज रेज दीज इश्यूज लिस्ट एंड अनेबल दैम टू बाई ग्रेन और राशन कार्ड के माध्यम से उन्हें जो है जो राशन भी मिल जाता है 
फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी अगर हम उनसे पूछें कि इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्ंग स्टमक तो यहाँ पर देखिए अगर हम वहाँ पर किसी पूछें किसी मदर से तो भी आपकी आइडेंटिटी नहीं है तो वो ये जवाब देती है नरेटर को कि आइडेंटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चों का ये कहते हुए सो जाना हमें ये ना सुनना पड़े कि माँ मेरी पेट में दर्द हो रहा है स्टमक एक्किंग की शिकायत वो ना करें यानी कि उनका भर पेट भोजन उन्हें मिल जाए किसी भी तरह राशन कार्ड हमें मिल जाए वोट हमारी बन गई है और हमें कोई आइडेंटिटी नहीं चाहिए वो आइडेंटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जो हैं भर पेट भोजन के साथ रात को सोएं पेट दर्द की शिकायत ना करें देखिए आप पथेटिक कंडीशन ओ एज यू कैन सी दी ओन गोइंग टू रिंग द बेल इज गोइंग टू बी बेल एंड येस इट इज यू डोंट वरी आई एम कमिंग टूमारो आई एम वट टू टॉक ऑफ कमिंग आई एम वेटिंग फॉर यू देयर यू क्लिक दिस बटन इट विल टेक यू टू माई न्यू क्लास रूम होप यू विल ज्वाइन मी देयर ऑल्सो वेटिंग फॉर यू कम थैंक यू